we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy But things are finally right With you and I The future is bright Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Le immagini che avete visto prima sono di stamattina Oggi per noi è sabato È da diversi giorni che non... Che non, giro, che non giro nulla, infatti vi ho lasciato un po' di giorni fa un post qua su, su YouTube, poi vi ho fatto delle storie anche su Instagram, perché Mattias, come vi avevo già accennato, non stava bene, aveva la febbre, eh, sembrava migliorare, però poi questa febbre non passava mai, quindi ieri, che era venerdì, siamo andati dalla pediatra, e purtroppo deve prendere l'antibiotico, perché è pieno, ma pieno, pieno, pieno di muco, quindi in questi giorni non ho girato nulla per quello, tra l'altro anch'io non sto bene perché in concomitanza alla febbre di Mattias mi è venuta la cistite quindi sto prendendo anch'io l'antibiotico perché comunque mh, il dottore mi ha detto che ormai era in stato avanzato e l'unico modo per farla passare era prendere l'antibiotico anche per me quindi siamo tutte e due con fermenti lattici e antibiotici e quindi in questi giorni non mi avete visto per, per quello perché comunque tra la preoccupazione e la stanchezza non stavo bene e quindi ho preferito non girare nulla. Adesso Jobby è appena sceso perché ha portato il suo a dormire Jambi, quindi si sarà addormentato. Io ho finito di pulire, ho già dato una bella pulita alla casa. Mi sono fatta la polvere, i pavimenti, le porte, perché comunque in questi giorni non ero riuscita a fare nulla. E adesso mi sono messa un pochino qua sul, sul divano. Stamattina tra l'altro avete visto anche fare le brioche, eh, quelle brioche che ho fatto sono quelle di Lidl, se mi ricordo vi lascio qua l'immagine e oggi abbiamo mangiato anche gli gnocchi alle ortiche sempre di Lidl, anche di quelli se mi ricordo vi lascio qua l'immagine, anche quelli erano molto ma molto buoni. I cornetti li ho tenuti in friggitrice ad aria a 170 gradi per 10-13 minuti e alla fine erano, erano pronti e anche stamattina quindi mi sono svegliata presto, mi sono svegliata alle 7 perché l'antibiotico devo prenderlo alle 7 e poi alle 8 devo darlo, devo darlo a Mattias e Mattias doveva prenderlo per 8 giorni, quindi mh, adesso avevo girato due video prima di questo che adesso quando Mattias si ristabilizza un attimo vedo di mh, editarvi e di caricarvi e poi insomma vedrete questo video però mh, penso che non farò il video in più perché non, non ce la posso fare e quindi se mi vedete scomparire è perché comunque non siamo, non siamo al top della forma nulla io adesso mi riposo un pochino e noi se mai ci ragioniamo dopo allora rieccomi dopo diverse diverse ore mi sono riposata un po' sul divano e dopo mi sono fatta le unghie adesso ve le faccio vedere e vi ho fatto vedere su Instagram i prodotti che ho utilizzato perché spessissimo quando vedete le unghie mi chiedete cosa uso e come faccio quindi adesso in breve vi faccio vedere i prodottini che ho usato questa volta vi faccio vedere prima le unghie e poi i prodottini nel frattempo ho impastato la pizza anche nella macchina del pane ma non vi ho girato la, la ricetta perché ve l'avevo già fatta vedere diverso tempo fa magari la prossima volta che la faccio ve la rigiro perché mi rendo conto che insomma ci sono tante persone nuove si è sentito urlare Mattias che si sta asciugando i capelli e, perché ha fatto la doccia perché era una settimana che con la febbre non poteva farla quindi li sciacquavo solo il corpo 
Invece adesso oggi per fortuna non ho avuto febbre, quindi l'antibiotico sta facendo effetto, infatti mi vedete anche più serena e, e quindi gli abbiamo, Jobby si è fatto la doccia con lui, gli ha lavato i capelli, quindi non mi perdo in chiacchiere e vi faccio vedere le, le cosine. Allora, queste sono le unghiette, adesso è sera, non so quanto si veda, le ho fatte verdi, natalizie, eccole qua, e vi faccio vedere cosa ho usato. Allora, ovviamente come prima cosa sono andata a rimuovere il semi permanente che avevo già, poi sono andata a spingere le cuticole con i bastoncini d'arancio, sono andata a tagliarle, ho uh, limato anche la superficie delle unghie col buffer e poi vi faccio vedere cosa sono andata ad applicare. Allora, come prima cosa vado ad applicare il primer, io questo qua l'avevo preso dai cinesi ma lo trovate tranquillamente di altre marche su Amazon. Secondo step è la base per il semi permanente, io utilizzo questa marca che è Emily e si trova anche questa su Amazon, dopo se mi ricordo vi lascio il link, è un kit dove c'è sia la base che il top e io con questa marca mi trovo davvero benissimo perché le unghie durano tantissimo e in più non c'è bisogno di sgrassarla. Dopo aver applicato la base vado ad applicare il colore, io ho utilizzato questo kit che ho preso sempre su Amazon, anche di questo vi lascio il link, all'interno ci sono due colori che adesso vi faccio vedere. Allora c'è questo colore che è quello che ho applicato io sulle, sulle unghie e poi c'è quest'altro che è un trasparente, quindi è un colore unghia eh, leggermente rosato. All'interno della confezione trovate anche i dischetti per andare a sgrassare l'unghia. Solitamente su un dito mh, vado sempre a fare dei disegnini. Questa volta, come vi avevo accennato in un altro vlog, non ho fatto i disegnini ma ho comprato su Amazon questi sticker qua che si attaccano sull'unghia. Quindi dopo il colore sono andata ad attaccare questi. Ce ne sono tantissimi eh, diversi. Adesso ve ne inquadro un po'. Conosco molti ventenni che possono permetterseli. Beh, è uno sport abbastanza costoso, ma sono in contatto con un produttore che sponsorizza. E per finire vado ad applicare il top che fa parte del kit che vi ho fatto vedere prima della marca Email che trovate sempre su Amazon. E questo qua, anche questo non va sgrassato. E dopo solitamente vado a mettere dell'olietto sulle, sulle cuticole. Io adesso non l'ho fatto perché vado a stendere la pizza, lo farò stasera. Io uso l'olio per cuticole che si trova da Primark. Ve l'avevo già detto in altri video, sono ottimi anche gli, i colori semi permanente delle Emily che si trovano sempre su Amazon. Io ne ho diversi, ho questo che è un beggiolino, che è lo 032, adesso la fotocamera non mette a fuoco, aspettate che vi giro. Così riuscite a vederli, allora questo è lo 064 che è un rosso, questo qua beggiolino 032, il bianco 011, poi ho questo qua che è un rosino che è il 120 e ho il nero che è lo 007 quindi sono questi principalmente che utilizzo di solito e quelli che vi ho fatto vedere prima adesso vado a sedere la pizza e noi ci riaggiorniamo o dopo o domani allora ciao rieccomi siamo a lunedì mattina ultimamente stiamo avendo un periodo un po' così anche ieri c'è stato un piccolo problema familiare quindi è proprio quello che non ho girato nulla nel frattempo Mattias sta meglio, avevo tanti progetti di video per questo Natale, però purtroppo le cose sono andate così, quindi è la vita e, e tante cose non sono riuscita a farle, però magari ci rifaremo il prossimo anno. Niente, io stamattina mi sono fatta una bella doccia perché ne avevo la necessità, dovevo farla ieri ma poi con quello che è successo non sono riuscita a farla e quindi l'ho fatta stamattina e non vi dico cosa ha combinato Mattias mentre io mi facevo la doccia sono uscita dalla doccia e c'era praticamente tutto il pavimento pieno di giocattoli poi però l'ho sgridato e li ha messi a posto adesso non ho grosse cose da fare in casa perché comunque in questi giorni che c'era Jobby ho cercato di fare il grosso quindi la polvere per bene, i pavimenti e stamattina invece, scusate ma c'è Mattias che mi tira da tutte le parti e stamattina invece, visto che ho fatto la doccia, devo pulirmi il bagno e, e poi pomeriggio aspirerò qua il pavimento e mi inventerò qualcosa da fare con Giambi che è qua onnipresente che ormai ovviamente non tornerà a scuola e starà a casa con noi fino a dopo le vacanze di Natale di Natale però l'importante insomma è che sta meglio anche se mi fa disperare ovviamente e quindi ci tenevo a dirvi queste cose 
Mi dispiace ovviamente perché avrei voluto farvi vedere tante cose, come facevo i biscottini di Natale, eccetera, come facevo i sacchettini perché era una bellissima idea. Però le cose sono andate così, è la vita, io vi ho sempre mostrato, come sapete, la semplicità delle, delle mie giornate e di quello che, che è. E purtroppo questa fine d'anno per noi e per la nostra famiglia è stata un completo disastro. Lo dico col sorriso perché ovviamente ci sono problemi più gravi, però comunque ne abbiamo avuta una dietro l'altra e quindi sinceramente non, non ero in vena di fare nulla. Uh, ho fatto quello che sono riuscita a fare, tipo gli alberelli, però non, non farò altro anche perché anche io non sono stata bene. Ho preso l'antibiotico, in queste settimane ho perso anche un chilo e già comunque ero magra e, e non mi sento per niente, per niente in forza e quindi vi dico le cose così come, come sono insomma. È un periodo particolarmente stressante mh, con tante cose, piccole cose brutte che sono successe e quindi è andata così e, mh, e cerco sempre di essere... Sì. E cerco sempre di essere positiva e ve lo dico col, col sorriso, però fa parte della vita, ci sono momenti belli e momenti brutti e solitamente quando ne succede una poi ne succedono tantissime tutte di, di seguito. Nulla, io ho già chiacchierato un sacco, è da un sacco che non vi faccio vedere video pulizia, quindi adesso direi che siccome devo pulire il bagno lo andiamo a pulire insieme e poi vediamo cosa farò nella, nella giornata. Penso che questo video lo vedrete o il giorno di Natale o il giorno prima, quindi poi a fine video vi faremo anche magari gli auguri tutti insieme. Spero comunque di avervi tenuto compagnia, mi dispiace perché non sono riuscita a mettervi sempre il video in più, però è andata come è andata ed è il secondo anno di fila che durante il periodo natalizio non abbiamo belle notizie perché anche l'anno scorso come vi avevo già accennato oh, no alle bolle adesso Mattias no allora sono venuta in bagno per vedere se riesco a finire un discorso dicevo anche lo scorso, lo scorso Natale non è stato per noi particolarmente bello perché siamo stati in isolamento domiciliare perché Mattias aveva contratto il covid e quindi sono due Natali di fila che le cose non vanno proprio benissimo eh, però c'è di peggio, c'è di peggio sempre quindi niente, ci tenevo a dirvi queste cose perché mi è dispiaciuto come vi dicevo non poter accontentare le vostre richieste quindi di fare i video, i vlogmas vi avevo detto che avrei fatto un video in più, non sempre ci sono riuscita però mh, io ho cercato di fare il massimo di quello che, che sono riuscita a fare insomma e spero comunque di avervi tenuto compagnia dopo tutto questo pippone adesso ci diamo da fare e andiamo a pulire il bagno e noi poi ci riaggiorniamo dopo adesso vi faccio vedere come pulisco e noi ci vediamo dopo Hello How'd you do? I'm not broken I'm just split in two Hope you're fine And got time To do everything you said you would Frames of the past and The memory of you just come running by Pictures of sunny days With your smile and the power How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone?
how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. You told me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I I ain't a person who understands All the clockwork of our romance You make me feel so alive If you're gonna be moving on solo Wait a second cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me
another chance Loving you is all I wanted I'm wide open for a love affair Girl, when you're looking like that allora rieccomi è ormai sera infatti è arrivato anche Jobby e adesso stavamo andando a fare la pasta con patate Jobby sta pelando una patata adesso vi filmo velocemente perché ve l'avevo già fatto vedere ancora lo scorso anno come la, la faccio perché è molto semplice ma molto gustosa per eh, l'autunno inverno quindi stasera andiamo a fare la pasta e patate Jambi onnipresente oggi mi ha fatto disperare e niente la facciamo insieme allora per fare la pasta e patate la prima cosa che vado a fare è mettere in una pentola un po' d'olio e uno spicchio d'aglio che lascio soffriggere Nel frattempo mi sono preparata qua una patata tagliata a tocchetti molto piccoli della passata di pomodoro Poi per finire ci servirà della provoletta o anche della scamorza Adesso andrò ad aggiungere il sedano e la carota, io ho questo già tritato e con, che avevo in freezer e qua al posto del lardo o della pancetta io ho la pasta di maiale e andrò ad aggiungere un pochino anche di questa e poi qua ho la pastina sarebbero più adatti i ditalini io non li ho e uso questa adesso che l'aglio è bello dorato abbasso il fuoco e vado a rimuoverlo senza sonormi ok aggiungo un po' del soffritto di sedano di carota Li ho lasciati rotolare un pochino e adesso vado ad aggiungere un pochino di pasta di maiale. Voi se non l'avete, perché è una cosa tipica trentina, andate ad aggiungere pure della pancetta o dello speck, a stick, ah. del prosciutto, del lardo, quello che avete insomma. Non direi che così abbastanza e lascio soffriggere un pochino anche questo a questo punto che la pasta di maiale è un pochino cotta vado ad aggiungere le patate e le lascio andare un pochino allora adesso sono passati circa 2-3 minuti vado ad aggiungere la passata di pomodoro e aggiungo anche un bel po' di acqua perché poi andrò a cuocere all'interno della pentola anche la, la pasta adesso vado ad aggiungere un po' di sale fino E lascio andare col coperchio per circa mezz'oretta allora le patate sono quasi a fine cottura ehm, perché le ho tagliate piccoline sono passati in realtà 20 20 minuti e vado a mettere la pasta e la lascio fino a quando non sarà cotta stasera ho un regista intanto di qua ci siamo tagliati la, la provoletta che a fine cottura andrò a mettere insieme al formaggio sulla, sulla pasta. Ed ecco qua la pasta patate è pronta. Sopra, come vi ho detto, ho messo la provoletta. È meglio con la scamorza affumicata. Allora rieccoci, noi abbiamo cenato e siamo qua sul divano. E siccome questo è l'ultimo video che vedrete prima di Natale, ci tenevamo a farvi tantissimi auguri di buon Natale! Natale. Di buon Natale da tutti noi! Vero? Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Manda un bacione! Manda un grande bacio! Di e no. ci, ve ciao. ci vediamo! Ci vediamo presto! Ciao! Enjoy. 
Standing up close by the Christmas tree Glimmering light, I am right where I wanna be